Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thế Giới Hôm Nay. Trong tình hình dịch bệnh căng thẳng phải ở nhà như hiện nay, bạn đang có chơi các thể loại game nào không? Hãy chia sẻ cho Thế Giới Hôm Nay biết nhé! Trong khi các game thủ Việt Nam có thể thoải mái tận hưởng nhiều tựa game nổi tiếng trên thế giới như PUBG, Liên World Mobile hay GTA, thì tại một số quốc gia, các tựa game này lại không thể vượt qua được vòng kiểm duyệt gắt gao và phát hành đại trà. Thậm chí nó còn bị cấm trên toàn lãnh thổ với nhiều lý do khác nhau. Có game thì vi phạm các nguyên tắc an ninh, cho thì lại bạo lực và hình ảnh phản cảm. Bạn có biết là các game nào không? Hãy cùng thế giới hôm nay tìm hiểu về 7 tựa game bị cấm ở nhiều quốc gia mà Việt Nam vẫn đang chờ nhé! 7. Liên quân Mobile, Ấn Độ Đây là tựa game quá quen thuộc tại Việt Nam khi có quá nhiều streamer bắt đầu sự nghiệp của mình với tựa game này. Thậm chí nó còn được tổ chức với các giải đấu chuyên nghiệp trên thế giới. Thế nhưng mới đây tựa game này lại bị cấm tiệt tại đất nước Ấn Độ. Đất nước này không có ngành công nghiệp trò chơi, cũng không hội nhập các game nước ngoài, thậm chí cấm và ra nhiều quy định chặt chẽ về việc phát hành và chơi game. Ngày 29 tháng 6, 2020, chính quyền Ấn Độ đã ban hành lệnh cấm 59 ứng dụng từ Trung Quốc với lý do đảm bảo an ninh quốc gia. Cuối năm 2020, Ấn Độ tiếp tục đưa danh sách 118 tựa game và app ứng dụng vào danh sách cấm tại đất nước này. Trong đó có Arena Avalor, hay chúng ta còn gọi là Liên quân Mobile. Chính quyền thủ đô Delhi đưa ra những lý do tương tự cho hai đợt cấm vận này. Họ cho rằng các ứng dụng này góp phần đánh cắp và lén truyền dữ liệu của người dùng tới các máy chủ ngoài Ấn Độ. Dù rằng công văn của Bộ Điện tử và IT Ấn Độ không đề cập gì đến Trung Quốc, nhưng mọi người đều biết tất cả ứng dụng di động này đều xuất xứ từ đất nước tị dân. Quyết định cấm vận này sẽ đến có thể do những xung đột chính trị gần đây của hai quốc gia. Đang chơi tự do mà giờ bị cấm, chứ nhiều game thủ tại Ấn Độ sẽ phải khóc ròng đây. 6. Pokemon Go, Iran, Malaysia và nhiều nước khác Thanh xuân của bạn đã từng chơi tự game này chưa? Hãy comment xuống bên dưới cho mình biết nhé! Sau khi phát hành, trò chơi điện tử Pokemon Go đã có mặt ở hơn 80 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Nó được các game thủ tải về đầu tiên ở Mỹ, Australia và New Zealand và nhanh chóng lan rộng ra các nước khác. Gây số trong giới trẻ, nhưng trò chơi này lại gặp phải không ít rào cản phát hành tại một số quốc gia. Dù Pokemon Go chưa được chính thức phát hành tại Iran, nhưng hội đồng cấp cao về không gian ảo của Iran, cơ quan giám sát các hoạt động trực tuyến ở nước này, đã ra lệnh cấm Pokemon Go vì các lý do an ninh. Iran trở thành nước đầu tiên trên thế giới cấm hoàn toàn trò chơi này. Israel và Indonesia cũng cấm quân nhân chơi Pokemon Go vì sợ kẻ địch lợi dụng game này để biết được vị trí đóng quân, bố phòng trận địa. Thêm vào đó, giới lãnh đạo Hồi giáo ở thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia cũng thông báo các tiến đồ Hồi giáo không được chơi Pokemon Go vì trò chơi này có hại và có thể dẫn tới tai nạn cơ bạc, cá cược. Ở Mỹ, thành phố New York yêu cầu những người phạm tội liên quan tình dục không được chơi tự game này vì lo ngại họ sẽ dụ dỗ và làm dụng trẻ em khi chúng mãi mê chơi game này. 5. Busy Mobile, Ấn Độ, Trung Quốc Player Unknown Petrograd, viết tắt là Busy, là trò chơi có phong cách tựa như bộ phim Hunger Game. Nơi tái hiện một chiến trường gồm 100 người chơi trên toàn thế giới được trang bị từ súng trường, súng máy, cho tới các vũ khí hàng nạn khác, nhằm mục tiêu trở thành người cuối cùng sống sót. Sau khi cho ra phiên bản mobile của tự game, nó đã trở thành game trên smartphone có đông người chơi nhất trên thế giới. Tuy nhiên, tại Ấn Độ, tự game này đã bị cấm dưới mọi hình thức phát hành, sử dụng tại nhiều thành phố. Việc chơi Buzzy tại quốc gia này được xem là phạm pháp và khiến ít nhất 10 sinh viên đại học bị bắt vì đã lén lút tải và chơi nó. Tính bạo lực của trò chơi khuyến nghị ban bảo vệ quyền trẻ em quốc gia cân nhắc có nên bổ sung vào điều luật của quốc gia này. Chắc chắn Trung Quốc là một trong những quốc gia khá bất ngờ khi nằm trong danh sách cấm Buzzy. Tuy nhiên, ở một báo cáo của Ủy ban đánh giá đạo đức chơi game trực tuyến Trung Quốc, thì Buzzy, họ cho rằng đây là một trong những tựa không phù hợp để giới trẻ tiếp cận bởi các yếu tố về đạo đức, hình ảnh máu me, giết người vân vân. Game thủ Việt Nam nên vui vì tựa game này vẫn chưa bị cấm tại đất nước mình đã nhé. 4. GTA, Thái Lan, Dubai Trong khi tại Việt Nam, nhiều streamer nổi tiếng như Độ Missy vẫn đang chơi trò này, thì nó lại bị cấm tại nhiều quốc gia khác. Thuộc thể loại thế giới mở, series Grand Theft Auto hay GTA, vốn được rất nhiều người chơi ưa thích vì cốt truyện hấp dẫn cùng nhiều tính năng vô cùng đặc biệt. Cùng giống với Buzzy Mobile, GTA có rất nhiều màn đấu súng khốc liệt, đồ họa có nhiều yếu tố ghê rợn. Chính điều đó đã khiến cho một số quốc gia cấm chơi GTA tăng lên dần. Đầu tiên là Thái Lan, đây không phải là một quốc gia khó tính trong khâu kiểm duyệt các sản phẩm game online. Họ vẫn thoải mái và tiếp nhận các tựa game có nội dung người lớn. Tuy nhiên, với GTA thì không. 
Sự việc xảy ra vào năm 2008 khi Bo Wachino, 19 tuổi, đã rút dao và đâm chế tài xế taxi. Y khai rằng hành vi của mình là do ảnh hưởng bởi GTA và cho rằng giết người ngoài đời cũng dễ như trong trò chơi này. Do đó, GTA chính thức biến mất tại quốc gia này. Mỹ cũng đã đề xuất cấm tựa game nổi tiếng này vì họ nghi ngờ có ảnh hưởng tiêu cực đến trẻ vị thành niên khi nạn cướp xe tại đất nước này tăng cao. Năm 2019, khi GTA nằm ra mắt Diamond Casino, sòng bạc kim cương, bản cập nhật này đã bị cấm tại hơn 50 quốc gia trên thế giới vì nội dung được cho là phản cảm. Phần trước đó của GTA cũng bị cấm ở UAE do nội dung khiêu dâm, ma túy và thô tục, vi phạm các giá trị văn hóa của quốc gia này. Ba, The Last of Us 2, các quốc gia Trung Đông The Last of Us Part 2, tự game thể loại phiêu lưu hành động, được phát hành chính thức vào ngày 19 tháng 6 2020 bởi Naughty Dog. Game được đánh giá cao về đồ họa, nhân vật và lối chơi vô cùng chân thật. The Last of Us Part 2 đã được rất nhiều giải thưởng, tiêu biểu là Game of the Year 2020 và đã trở thành game độc quyền bán trẻ nhất trên PS4. Game thủ nào đang chơi tự game này, hãy điểm danh ngay xuống dưới nhé. Mặc dù được mong chờ ngay trước khi ra mắt, tự game nổi tiếng này là không nằm trong danh sách phát hành game của các quốc gia Trung Đông. Đánh giá của S và Last of Us 2 đã xác nhận tựa game có nội dung 18 cộng. Đây có thể là một phần lý do đằng sau lệnh cấm. Tựa game cũng có sự xuất hiện của các nhân vật đồng tính. Yếu tố này rất dễ bị cấm tại cả đất nước Trung Đông. Có lẽ game thủ ở các quốc gia này nếu muốn mua The Last of Us phần 2 tại thời điểm phát hành, sẽ còn phải đi đường vào một chút khi phải sang các cửa hàng PS tại nước khác để tạo bộ game về. Hai, Manhunt, hai, New Zealand, Úc, Anh. Is Daniel Lam, and I live in hell. Những trò chơi đến từ hàng Rockstar xuất hiện trong danh sách bị cấm tại các quốc gia khá nhiều. Vốn dĩ tự game anh khác GTA đã gây ra nhiều tranh cãi cho dư luận. Nhưng chỉ khi đến tự game Manhunt ra đời, thì ngọn lửa dư luận lại thổi bùng lên. Lập tức một số quốc gia tương đối nhạy cảm như New Zealand, Úc đã ra lệnh cấm nhập khẩu tự game này. Tuy nhiên với phiên bản Manhunt 2, khi các yếu tố bạo lực được đẩy lên một tầm cao mới, khi quá tập trung vào những hình ảnh giết chóc, máu me cùng những phân cảnh người lớn, thì việc ngăn cấm mới mở rộng ra hầu hết các quốc gia trên thế giới. Ngay cả thoáng như Mỹ, nhưng tựa game này cũng được liệt vào dạng AO, Elder Only, game chỉ dành cho người đã trưởng thành. Tại Anh, do lo sợ các game thủ nhỏ tuổi muốn nếm trải cảm giác chém giết, chính phủ Anh đã cấm thẳng tay tựa game này nhằm tránh tình trạng làm lệch lạc tự tử của một số bộ phận trẻ. Họ thậm chí còn từ chối xếp hàng cho Manhunt 2 vì cho rằng nó không đáng để được mất thời gian. Nếu bạn từng chơi trò này rồi, hãy để lại suy nghĩ cho thế giới hôm nay biết nhé. 1. Battlefield 4, Trung Quốc Sở hữu cốt truyện hư cấu với một vị tướng Trung Quốc, Admiral Chan, có âm mưu lật đổ chính quyền liên kết với nước Nga để gây chiến với Mỹ. Battlefield 4, ngay kể từ khi phát hành, đã khiến giới cầm quyền ở xứ sở gấu trúc cảm thấy nóng mát. Nhưng giọt nước làm tràn ly chính là bản mở rộng đầu tiên vừa được phát hành, China Rising, game lấy bối cảnh năm 2020 khi mà nội bộ chính phủ Trung Quốc xảy ra tranh giành quyền lực và Mỹ buộc phải đưa quân đội đến để trấn áp xung đột, bảo vệ hòa bình cho thế giới. Tuy nhiên, chính vì nội dung game có dính dáng đến vấn đề chính trị của đất nước tỷ dân, mà game đã bị chính phủ Trung Quốc cấm cửa thẳng tay. Lý do đưa ra là những hình ảnh và tình tiết trong Battlefield 4 có khả năng đe dọa an ninh quốc gia và hệ thống năng lực của quân đội Trung Quốc. Bên cạnh đó, các trang web tìm kiếm, truyền thông hay mạng xã hội như Weibo cũng bị cấm sử dụng những từ khóa tìm kiếm liên quan đến Battlefield 4. Thay vì trả kết quả, người dùng sẽ nhận được thông báo. Dựa trên các chính xác và bộ luật hiện hành, kết quả tìm kiếm cho Battlefield 4 sẽ không được hiển thị. Bạn có đang chơi tựa game nào nằm trong danh sách bị cấm tại các quốc gia này không? Hãy comment bên dưới cho chúng tôi biết nhé! Like và subscribe kênh để cập nhật thêm nhiều video thú vị của thế giới hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.